மியூச்சுவல் ஃபண்ட்ஸ் சரியானது அப்படின்னு சொல்லி ஒரு சில வருடங்களாகவே டிவியில் நிறைய விளம்பரங்கள் நம்ம பார்க்குறோம் இதுக்கான காரணம் என்ன அப்படின்னு நம்ம கொஞ்சம் யோசிச்சு பார்த்தோம் அப்படின்னா இந்த ஒரு சில வருடங்களாக தான் வந்து இந்த மியூச்சுவல் ஃபண்ட்ஸை நோக்கி நிறையா முதலீடுகள் வந்து வந்திருக்கு ஸோ அப்போ இந்த அமைப்பு இருக்குல்ல மியூச்சுவல் ஃபண்ட்ஸ் ப்ரமோட் பண்ணக்கூடிய இந்த ஒரு அமைப்பு வந்து இந்த விளம்பரங்கள் வந்து இன்னும் நிறைய எடுத்துகிட்டு போய்ட்டு மக்கள்கிட்ட சேர்த்தா இன்னும் நிறைய முதலீடுகள் வரும் அதனால் அவங்களுக்கு வருமானம் வந்து அதிகமாகும் அப்படின்றது எந்த மாற்று கருத்தும் இல்லை அதனால தான் இது மாதிரி விளம்பரங்கள் வருது ஆனால் இந்த மியூச்சுவல் ஃபண்ட்ஸ் சரி அப்படின்னு சொல்கிறதுக்கு ஒரு நிமிஷம் அந்த விளம்பரம் ஓடும் ஆனால் இது வந்து ஒரு ரிஸ்க் இருக்குது அப்படின்னு சொல்கிறது வந்து ஒரே ஒரு ஸ்கோர் கார்டு போட்டு கடைசியாக வந்து ஒரு டென் செகண்ட்ஸில் போட்டுட்டு அதை வந்து முடிச்சிருவாங்க ஆனால் அவங்க என்ன சொல்லியிருக்கணும் அப்படின்னா இந்த மியூச்சுவல் ஃபண்ட்ஸ் வந்து செக்டோரல் ஃபண்ட்ஸ் வந்து ரொம்ப ரிஸ்கியான ஃபண்ட்ஸ் எல்லாருக்கும் சரியானது இல்லை அப்படின்னு சொல்லணும் அதுமாதிரி ஸ்மால் கேப் மியூச்சுவல் ஃபண்ட்ஸ் வந்து அதை விட ரொம்ப ரிஸ்க்கு அதுவும் வந்து எல்லாருக்குமான ஒரு தேர்வாக இருக்காது அப்படின்றத வந்து சொல்கிறது கிடையாது நம்மள ஒரு சாமானியனாக நம்ம பார்த்தோம் அப்படின்னா நம்மளுக்கும் அந்த ஒரு கெப்பாசிட்டி இருக்காது ஏன்னா நம்மளுக்கு நம்மளுடைய முதலீடு வந்து பங்கு சந்தையில் நேரடியாக நான் எனக்கு தெரியாது அப்படின்ற ஆட்கள் தான் அந்த மியூச்சுவல் ஃபண்ட்ஸ்க்கு போகிறாங்க ஆனால் அங்கேயும் வந்து இது மாதிரி பல பல தரப்பில் வந்து ஸ்மால் கேப் மிட் கேப் இல்லை செக்டோரல் ஃபண்ட்ஸ் அப்படின்னு இருக்கக்குள்ள அவங்களுமே வந்து கன்ஃபியூஸ் ஆகிறதுக்கு நிறையா வாய்ப்புகள் இருக்குது இந்த கான்டெக்ஸ்டில் தான் இன்றைக்கி வந்து நம்ம ஸ்மால் கேப் மியூச்சுவல் ஃபண்ட்ஸை பற்றி நம்ம பார்க்க போகிறோம் கடந்த ஒரு சில வருடங்களாகவே அவங்க வந்து என்ன பண்ணாங்க இன்றைக்கி என்ன பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க இதோடைய ரிட்டர்ன் ரேஷியோ என்னவாக இருக்குது இதுக்கு இதில் இருக்கக்கூடிய ரிஸ்க் வந்து என்னவாக இருக்குது அப்படின்ற நிறையா கேள்விகள் அதே மாதிரி இப்போ நான் ஸ்மால் கேப் ஃபண்டில் நான் முதலீடு பண்ணேன்னா நான் வந்து நடுவுலேயே வாங்கிட்டு நடுவுலேயே என்னால் விற்றுட்டு வரணுமா அப்படின்னு நிறைய கேள்விகள் இருக்கும்ல அதுக்கான ஒரு பதிவாக தான் இந்த வீடியோ நீங்கள் வந்து பார்க்குறீங்க கடந்த ஒரு ஒரு மாதமாகவே வந்து பங்கு சந்தைகள் வந்து என்ன நிலவரம் அப்படின்னு நம்ம எல்லாருக்குமே தெரியும் தேர்ட்டி டு ஃபார்ட்டி பர்சன்ட் வரைக்கும் இறங்கியிருக்கு அதாவது வந்து நிஃப்டி அண்ட் சென்செக்ஸ் வந்து இந்தளவுக்கு இறங்கியிருக்கு அப்போ வித்வுட்ஸ் வித்வுட் சேவிங் மற்ற ஃபண்ட்ஸ் அதாவது மற்ற ஸ்மால் கேப் மிட் கேப் இது எல்லாமே வந்து பெரிய அளவில் விழுந்திருக்கும் அப்படின்ற சந்தேகமே கிடையாது இப்போ வந்து ஸ்மால் கேப் மியூச்சுவல் ஃபண்ட்ஸ் பார்த்திங்கன்னா வந்து முப்பது சதவீதம் அளவுக்கு வந்து இறங்கியிருக்கு சரியா இப்போ இதுலேருந்தே உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும் நூறுரூபா போட்டிங்க அப்படின்னா ஒரு மாதத்துக்கு முன்னாடி இன்றைக்கி வந்து அதோடைய முப்பது ரூபா வந்து நஷ்டத்தில் இருக்குது வெறும் எழுபது ரூபாய்க்கான மதிப்பு அவ்வளோதான் வந்து உங்களுடைய போர்ட்ஃபோலியோவில் இருக்கும் அதனால் நீங்கள் தெளிவாக புரிஞ்சுக்கலாம் இது வந்து எ எல்லாருக்குமான ஒரு முதலீட்டு தேர்வாக இருக்க முடியாது அப்படின்றது தெரியும் ஸோ மார்னிங் ஸ்டார் மாதிரியான மேகசீன்ஸில் வந்து ஆன்லைன் வெப்சைட்ஸில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா கூட வந்து ஹெச்டிஎஃப்சி ஸ்மால் கேப் வந்து நான் வந்து எக்ஸிட் பண்ணினேமா அப்படின்ற ஒரு தலைப்பில் வந்து ஆர்டிகல்ஸ் வந்துருந்துச்சு அதிலலாம் போய் கமெண்ட்ஸ் நம்ம பார்த்தோம் அப்படின்னா கூட வந்து நிறைய பேர் வந்து நான் வந்து இத்தனை லட்சம் ரூபா போட்டிருக்கேன் இவ்வளோ பெரிய நஷ்டத்தில் இருக்கேன் நான் வந்து வெளியேறிடணுமா அப்படின்ற மாதிரிலாம் கேட்டிருக்காங்க ஸோ அவங்களுக்கு தெரிஞ்சு தான் உள்ளே போனாங்க அப்படின்னு அசியூம் பண்ணிக்கலாம் அப்படி இருக்கும் பட்சத்தில் ஏன் வந்து இப்படி கேட்குறாங்க அப்படின்னு தெரியல ஏன் அப்படின்னா இப்போ இந்த ஸ்மால் கேப் மியூச்சுவல் ஃபண்ட்ஸ் வந்து ஏன் இவ்வளோ நம்ம ஒரு இதுவாக பார்க்குறோம் அப்படின்னா கடந்த பத்து வருஷத்தில் ஒன் ஆஃப் த பெஸ்ட் பர்ஃபார்மிங் மியூச்சுவல் ஃபண்ட்ஸ் அப்படின்னா வந்து இந்த ஸ்மால் கேப் ஃபண்ட்ஸ் தான் அப்படின்னு சொல்லலாம் அந்தளவுக்கு வந்து அவங்க பெரிய பெரிய ஃபண்ட்ஸ் எல்லாம் கூட வந்து அவங்க பீட் பண்ணி பெரிய அளவில் முதலீடு அதாவது ரிட்டர்ன்ஸ் வந்து கொடுத்துருக்குறாங்க ஆனால் ஏன் வந்து இப்போ எல்லாருக்குமானது இல்லைன்னு நான் சொல்கிறேன் அப்படின்றத புரிஞ்சுக்கோங்க ஒரே மாதத்துலேயே முப்பது சதவீதம் அளவுக்கு இறங்கியிருக்கு அது மட்டும் கிடையாது இவங்க வந்து ரெண்டாயிரத்தி எட்டு காலங்களில் அதாவது வந்து அந்த கிரேட் ஃபினான்ஷியல் க்ரைசிஸ் வந்தப்போ இன்னும் எழுபது சதவீதம் அளவுக்கு வந்து நஷ்டத்தை வந்து சந்தித்தாங்க ஸோ அதனால தான் வந்து இது எல்லாருக்குமான தேர்வாக இருக்காது அப்படின்னு நான் சொல்கிறேன் உங்களுக்கு ரிஸ்க் எவ்வளோ இருக்குதுன்னு தெரிஞ்சு நீங்கள் பண்ணிங்கன்னா தவறு கிடையாது அது தெரியாமல் நீங்கள் உள்ளே என்ட்ரு ஆகிட்டு நான் விற்றுட்டு நடுவில் வெளியே வரணுமா அப்படின்னு கேட்கக்கூடிய ஆட்கள் இருக்கீங்களா அது மாதிரி ஆட்கள் வந்து இந்த பக்கம் போகக்கூடாது நீங்கள் அப்படியே போனாலும் ஒரு சிறிய தோ போர்ஷன் மட்டும்தான் உங்களுடைய அலோ அலொகேஷன் வந்து இதுக்காக நீங்கள் ஒது ஒதுக்கணும் மற்றதெல்லாம் வந்து நீங்கள் இன்னும் பெட்டரான ஃபண்ட்ஸில் வந்து நீங்கள் செலக்ட் பண்ணலாம் இப்போ நீங்கள் அந்த டாப் லெஃப்டில் பார்க்கக்கூடிய செய்திகள் பார்த்தீங்க அப்படின்னாலே உங்களுக்கு தெரியும் இந்த ஸ்மால் கேப் ஃபண்ட்ஸில் வந்து நிறைய நிறுவனங்கள் இருக்குது அதாவது ஹெச்டிஎஃப்சி நீங்கள் பார்த்தீங்க அப்புறம் வந்து நிப்பான் ஸ்மால் கேப் ஃபண்ட் வந்து ஏற்கனவே ரிலையன்ஸ் ஸ்மால் கேப் ஃபண்டு அப்படின்னு
எங்களுடைய ஃபண்டில் வந்து முதலீடு பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி உண்மையை தெரிஞ்சுக்கிட்டு நீங்கள் வந்து முதலீடு பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அதாவது குறைஞ்ச ப குறைஞ்சபட்ச வாலட்டாலிட்டி வருடங்கள்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒன்றுலேருந்து ஐந்து வருடங்கள் வந்து ரொம்ப வாலட்டாலாக இருக்கும் அதாவது ஏற்ற இறக்கம் வந்து ரொம்ப அதிகமாகவே இருக்கும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ பத்து வருடத்துக்கு மேலே அதாவது வந்து லாங் டேர்ம் ஒரு வியூ இருந்தீங்கன்னா மட்டும்தான் நீங்கள் வந்து முதலீடு பண்ணணும் அப்படின்றது சொல்கிறாங்க ஆனால் இந்த பத்து கடந்த பத்து வருடத்துக்கு அவங்க எவ்வளோ வந்து ரிட்டர்ன்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க சிஏஜிஆர் ரிட்டர்ன்ஸ் பார்த்தோம் அப்படின்னா பதினோரு சதவீதம் அளவுக்கு தான் கொடுத்துருக்காங்க அது என்ன அப்படின்றத நம்ம அடுத்த ஸ்லைடில் பார்ப்போம் அதுக்கு முன்னாடி நீங்கள் கவனிக்க வேண்டியது நான் ஏற்கனவே சொன்னால் எழுபது சதவீதம் அளவுக்கு வந்து அவங்க வந்து நஷ்டத்தை வந்து ரெண்டாயிரத்தி எட்டு ஒம்பதில் கொடுத்தாங்க அப்படின்னு சொல்லி அந்த டேட்டாவை நீங்கள் அவங்களே கொடுத்துருக்காங்க அறுபத்தி ஏழு சதவீதம் வந்து நஷ்டம் அடைஞ்சிருக்காங்க எப்போன்னு பார்த்தா ஒரு வருடத்தில் ரெண்டாயிரத்தி எட்டு ஜனவரியிலேருந்து ரெண்டாயிரத்தி ஒம்பது ஜனவரி இந்த காலகட்டத்தில் ஸோ அப்போ நூறுரூபா நீங்கள் ஜனவரி எட்டில் போட்டிருந்தீங்கன்னா ரெண்டாயிரத்தி ஒம்பது ஜனவரியில் அது வந்து வெறும் முப்பது ரூபாயாக தான் இருந்திருக்கும் சரி அந்த ரிஸ்க் வந்து உங்களால் வந்து எடுத்துக்க முடியுமா அவ்வளோ உங்களுடைய முதலீடு வந்து குறையிறதும் உங்களால் பார்த்துட்டு நிம்மதியாக இருக்க முடியுமான்ற கேள்விக்கு பதில் நீங்கள் தான் சொல்லணும் ஆனால் ஏன் இவ்வளோ பேர் வந்து இதில் வந்து முதலீடு பண்ணுறாங்க அதையும் மீறி அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா அடுத்த ஸ்லைடில் இருக்கிறது அது பக்கத்தில் இருக்கிறதே நீங்கள் பார்க்கலாம் ரெண்டாயிரத்தி ஒம்பது மார்ச்சில் ஆரம்பித்து ரெண்டாயிரத்தி பத்து மார்ச்சில் வந்து பார்த்திங்கன்னா இரநூத்தி பதினாலு சதவீதம் அளவுக்கு வந்து அவங்க வந்து ரிட்டர்ன்ஸ் வந்து கொடுத்துருக்குறாங்க ஸோ இந்த அளவுக்கு ரிட்டர்ன்ஸ் வரும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்களுக்கே தெரியுமா அப்படின்ற ஒரு கேள்வி இருக்குது அது என்னப்பா அவங்க தான் வந்து பண்ணுறாங்க அவங்களுக்கே இப்படி தெரியாமல் இருக்கும் அப்படின்னு கேட்காதீங்க ஸோ அப்படி தெரிஞ்சிருந்ததுன்னா எழுபது சதவீதம் அளவுக்கு நஷ்டப்படவும் விட்டுருக்க மாட்டாங்க இரநூறு சதவீதம் ஏறுறதுக்கும் அவங்க வந்து விட்டுருக்க மாட்டாங்க ஆனால் அவங்க வந்து விலை ஏறும் அப்படின்றதுக்கு தான் முதலீடு பண்ணுறாங்க இவ்வளோ குறுகிய காலத்தில் இரநூறு சதவீதம் ஏறும் அப்படின்றது யாரும் எதிர்பார்க்க மாட்டாங்க அவங்களுமே வந்து எதிர்பார்த்துருக்க மாட்டாங்க சரியா இப்போ இந்த ஆயிரம் ரூபாய் நீங்கள் வந்து போட்டிருந்தீங்க அப்படின்னா அந்த லெவன் பர்சன்ட் சிஏஜிஆர் நம்ம பார்த்தோம்ல கடந்த பத்து வருடங்களாக நீங்கள் வந்து ஒரு ஆயிரம் ரூபாய் முதலீடு பண்ணியிருந்தீங்க அப்படின்னா அதோடைய இன்னைய மதிப்பு என்ன ஆயிருக்கும் அப்படின்னா டிஎஸ்பி பிளாக் ராக் வெப்சைட்லேயே அவங்களே கொடுத்துருக்காங்க அது வந்து மூவாயிரத்தி எட்நூற்றி முப்பத்தஞ்சு ரூபாய் அளவுக்கு ஆகிருக்கும் ஸோ ஒரு ரூபாய் போட்டிருந்தீங்க அப்படின்னா வந்து த்ரீ பாயிண்ட் எயிட் ருபீஸாக இருக்கும் ஸோ ஒரு லட்சம் போட்டிருந்தீங்கன்னா அது வந்து மூணு லட்சத்தி எண்பதாயிரமாக மாறியிருக்கும் பத்து லட்சம் போட்டிருந்தீங்கன்னா அது வந்து முப்பத்தெட்டு லட்சமாக மாறியிருக்கும் கடந்த பத்து வருடங்களில் இது வந்து லெவன் பர்சன்ட் லெவன் பாயிண்ட் ஜீரோ சிக்ஸ் பர்சன்ட் ஆன்வலைஸ் க்ரோத் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அதே வந்து மற்ற இன்வெஸ்ட்மெண்ட் கூட அது கம்பேர் பண்ணியிருக்காங்க பிஎஸ்சி ஸ்மால் கேப் கூட வந்து த்ரீ பாயிண்ட் த்ரீ நைன் பர்சன்ட் தான் வந்து ரிட்டர்ன்ஸ் கொடுத்துருக்கோம் அடுத்தது நிஃப்டி ஃபிஃப்டி கூட வந்து சிக்ஸ் பாயிண்ட் ஃபைவ் சிக்ஸ் பர்சன்ட் தான் ரிட்டர்ன் ஆனால் தங்கம் வந்து சர்ப்ரைஸிங்காக இந்த ஃபண்டையே வந்து பீட் பண்ணியிருக்கு பன்னெண்டு புள்ளி தொண்ணூற்றி மூணு சதவீதம் அதாவது பதிமூணு சதவீதம் கொடுத்துருக்கு ரெண்டு பர்சன்ட் அளவுக்கு டிஃப்ரென்ஸ் இருக்குது இந்த ஃபண்டுக்கும் தங்கத்துடைய ரிட்டர்ன்ஸுக்குமே ஸோ தங்கத்தில் ஆயிரம் ரூபா போட்டிருந்தீங்கன்னா இன்னே இன்னே தேதிக்கு நாலாயிரத்தி எழுநூற்றி நாற்பத்தி ஒம்பது ரூபா வந்துருக்கும் ஸோ பத்து லட்சம் போட்டிருந்தீங்கன்னா நாற்பத்தேழு லட்சமாக மாறியிருக்கும் இந்த பத்து வருடங்களில் மட்டும் அப்புறம் பிபிஎஃப் நிறைய பேர் நம்மளில் முதலீடு பண்ணியிருப்போம் அதில் வந்து ஆயிரம் போட்டிருந்தீங்கன்னா இன்றைக்கி அதோடைய மதிப்பு வந்து ரெண்டாயிரத்தி எட்நூறுவா தான் மாறியிருக்கும் இந்த டேட்டா எல்லாமே அவங்களே கொடுக்குறாங்க ஆனால் நீங்கள் ஒரு விஷயம் நல்லா கவனிக்கணும் அவங்களே எதிர்பார்த்துருக்க மாட்டாங்க அப்படின்னு ஒரு விஷயம் சொன்னோம் போன ஸ்லைடில் இந்த அளவுக்கு வந்து விலை இறங்கும் இல்லை இந்த அளவுக்கு விலை ஏறும் அப்படின்னு எதிர்பார்க்க மாட்டாங்க ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டில் கான்ட்ராரன் இபிஎஸ் அப்படின்னு வந்து ஒரு ட்விட்டர் ஹேண்டில் வந்து ஒரு சுவாரஸ்யமான ஒரு ட்வீட் வந்து போட்டிருந்தாங்க என்ன அப்படின்னு பார்த்தோன்னா இந்த டிஎஸ்பி பிளாக் ராக் மைக்ரோ ஃபண்டாக இருந்துச்சு அந்த காலத்தில் இப்போ வந்து அது ரீப்ரா பேர் மாற்றி இன்னைக்கு வந்து ஸ்மால் கேப் ஃபண்டு அப்படின்னு இருக்குது ஓகேயா இந்த ஃபண்டில் இருக்கக்கூடிய மேனேஜரே ஹேஸ் ஜீரோ இன்வெஸ்ட்மெண்ட் இன் த பெஸ்ட் பர்ஃபார்மிங் ஸ்கீம் ஆஃப் த டெக்கேட் ஐ பிலீவ் ஈவன் ஹி டின் நோ தட் பெ ஹேப்ஸ் அவருக்கே இந்த அளவுக்கு அது வந்து சூப்பரான ஒரு ரிட்டர்ன் கொடுக்கும் அப்படின்றது அவரே எதிர்ப் எதிர்பார்த்துருக்க மாட்டார் அதை தான் வந்து நம்மளுக்கு அவருடைய இன்வெஸ்ட்மெண்ட் இல்லை அப்படின்றது அதை தான் வந்து நம்மளுக்கு காமிக்குது அப்படின்றது அவர் சொல்லியிருக்கிறாரு ஸோ நீங்கள் இப்போ இதை வச்சுக்கிட்டு வாட் ஷுட் யூ மேக் நீங்கள் வந்து இதை எப்படி எடுத்துக்கிறது அப்படின்ற முடிவை வந்து நான் உங்கள் கிட்டே விட்டுறேன் சரி இப்போ நான் வந்து ஒரு சாமானியனா எனக்கு வந்து எப்போ வாங்கணும் எப்போ விற்கணும் இது மாதிரி
பதினெட்டு ஸ்டாக் மார்க்கெட் எந்த உச்சத்தில் இருந்துச்சு அதுக்கப்புறம் பல மடங்கு உயர்ந்துருச்சு அப்படின்றது நம்ம பார்க்குறோம் ஸோ இதுக்கு தான் சொல்கிறது பாட்டம்லேயும் யாராலையும் கம்ப்ளீட்டாக வாங்க முடியாது உச்சத்துலேயும் யாராலையும் வந்து விற்கவும் முடியாது ஸோ அந்த ஒரு விஷயத்தோடு நான் வந்து உங்ககிட்ட இருந்து விடை பெறணும் அப்படின்னு நினைக்கிறேன் நீங்கள் முதலீடு பண்ணணும்னா இவ்வளோ ஃபேக்டர்ஸை பார்த்துட்டு அதுக்கப்புறம் நீங்கள் வந்து உங்களுடைய டிசிஷன் எடுத்தீங்க அப்படின்னா வந்து உங்களுக்கு அது நல்ல ஒரு இதுவாக இருக்கும் அப்படின்றதுல எந்த சந்தேகமும் கிடையாது நீங்கள் இந்த வீடியோ பற்றி என்ன நினைக்கிறீங்க அப்படின்றத கமெண்ட் செக்ஷனில் கூட ஷேர் பண்ணுங்கள் நான் வேறு ஒரு சுவாரஸ்யமான ஒரு தகவலோடு நான் கூடி சீக்கிரம் உங்கள் எல்லோரும் சந்திக்கிறேன் நான் உங்கள் கார்த்திக் இது உங்கள் ஸ்மார்ட் ஃபுல்ஸ் சேன